没事，我就是想谢谢你，之前救了我，没想到你在吹箫，不好意思打扰你了。哼，怕只怕我刚才吹的实在是太糟糕了。没有，只是箫声有些忧伤，而且感觉好像在哪里听过一样。还有你，感觉好像也在哪里见过一样。这可说不准呢。或许我们真的见过。你刚才吹的那首曲子，有什么特别的意义吗？这是我很久以前，我喜欢的一个姑娘所做的。那个时候，我们俩海誓山盟，却不想突然发生了很多事情，两个人不得不分开。往后，只要我想起她。就会吹这首曲子，不过他应该已经把我忘了吧？怎么会呢？我想，他肯定是在别的某个地方，也正在思念着你。听你的丫鬟说，你无所不知，无所不能。像你这样的人，原来也会有如此的伤心事。无所不能。敢问这世间之人，有谁真能无所不能？即便有，他也是付出了常人所不能的代价。嗯、算了，不说这些了。聂风姑娘，刚才你听箫落泪，想必是有什么伤心往事吧？
门呢？怎么回事？怎么会这样？哇，秦国华，你误遭贼了！哇，这还真看不出来啊！这怎么回事啊？啊，东江，东江，别问我，我什么也不知道。你，哎，不是我。我明白了。哇，你的袜子。不是我说你啊，我们衙门一共也就两个女捕快，你一个人传战传战了，还玩朝三暮四、始乱终弃。哎呀，警生气才怪，才怪，才怪。喂，他生气就可以把我的房间弄成这个样子，他的脾气还真是。谁受得了这个？啊！哎呦，贤捕快呀，这种东西怎么可以乱扔呢？啊！还我！哎呦，还我！这鞋子在哪？我的脸吗？你呀，慢慢找吧。俺丫把你的东西扔满了县衙的每一个角落，说不定王大人一拍惊堂木。底下就站着一双臭袜子，<笑>你们都看到了，为什么不拦着他？五座房里好像还有你几件睡衣，我们只能帮你到这儿了，千万不要说是我们说的。保重。保重怎么不对了？你看这伤口这么整齐，说明安娘死的时候并没有反抗挣扎。哎，他这里的伤口明明是被人打晕的嘛！哦，尽管案发现场。他身上所有的财物都已经被人偷光了，但是为什么劫匪要在打晕他之后再杀了他呢？而且，这一刀直刺心脏，造成安娘死亡。可是既然安娘已经死了，那补那几刀又有什么意义啊？
，说明安娘不是被劫匪杀的。杀人手段如此凶残，那是被人谋杀的。而且凶手肯定跟安娘有仇。现在呢？就你最熟悉小翠的气味了，所以麻烦你跟我一起去找找她，好不好？拜托拜托，靠谱。哎，元峰，啊，你这是要干嘛呀？小翠昨天一晚上没回来，我担心她有什么危险，我跟顾七去找找她。元峰，你别担心啊，小翠她可能只是贪玩呢。不会的，一定有事儿。哎哎什么人啊？平生，你怎么到县城来了？云峰，你还好吧？我们好久不见了，想我吗？平生，你有没有见过我妻子啊？你说的这是什么话？我们这才刚刚碰面，我怎么会见过你妻子呢？哎呀，乱了！我妻子突然不见了，我在找她，有点着急了。你着急的话，不如我发散人手帮你一起找找。嗯、呃，不用，我自己找就行了。那那我现在先……好好好，你有事你就先忙。那我下一次再登门造访。啊，告辞。哭泣看到平生，为什么会有这么大？逛街啊？你怎么也有一个铃铛？啊，这个铃铛，看着好看，所以就买下来了。你喜欢吗？喜欢我送给你。嗯，不要。
，这薛公子长得倒是一表人才，可是赚不了。到家里吃顿便饭吧，我看你们俩郎才女貌的。不过丫头啊，得听大娘一句话：嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。这小子要是没钱，你可千万别嫁给他。谢谢大娘，我们先走了。慢走慢走啊！如此看来，薛子俊的嫌疑很大。据之前的供词来看，安娘遇害那天，他并没有不在场的证明。哼，这还用你说？安娘随身携带的包袱里，除了被抢走的钱财，还有四季的衣服。她是铁了心了要离开这个吃软饭的相公。她薛子俊一看当家的都走了，以后吃什么喝什么呀？哼，还不如干脆来个衣不做二不休。总觉得还有其他的疑点。能写出如此唯美诗句的人，怎么会忍心对自己的妻子下手呢？疑点是什么？疑点就是你们这些男人都是见一个爱，禽兽不如。别说安娘长成那样了，就连我这种如花似玉的美女，不也遇到了负心汉吗？哎呀，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。某些穷不快、我爱的小姐还看不上呢。哼，呸！办案就办案，扯到我干嘛
大哥，现在哥，你抓我吧，这是我杀的。你别胡说，我没有胡说，阿娘是我杀的，我怀了自己的孩子。阿娘死了，我就是自己名正言顺的妻子。阿斌，子君，我怀孕了，你马上就要做爹了。怎么回事啊？我与阿碧。
哎，我哪儿得罪小翠了？我什么地方做错了？倒是你呀、啊！我让你去找小翠，为什么会找到平生呢？为什么呀？还装什么？信不信我修理你啊？还装？哎，不过平生身上为什么会有小翠的妖气呢？莫非是？千万不要交给任何人，尤其是任平生。童娥和双菊临死之时，可留有什么信物？信物？传闻中，只要日月双耀双珠相逢，便可扭转乾坤，羽化飞升。难道平生是妖？安娘死的那天。嗯，童强啊，我们一块去打麻将吧，一起啊。呃，我我最近手机。
到底是谁杀了安阳？去找王元峰，秦梦华，你你怎么出现了？我正要去找你呢，我也正要找你呀、啊。